বিএনপির তিন দিনের অবরোধ মঙ্গলবার থেকে হামনা আগুন দিয়ে দায় চাপানোর চেষ্টার অভিযোগ নেতাদের ধুলাই মিশে গেছে বিএনপির ক্ষমতার স্বপ্ন মন্তব্য বাইদুল কাদেরের আঠাশে অক্টোবর প্রসঙ্গে বিদেশি কূটনীতিকদেরকে সরকারের ব্রিফ বিএনপির তাণ্ডবের ফুটেজ দেখে তারা স্তব্ধ দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শান্তির ধর্ম ইসলামের ক্ষতি করছে সন্ত্রাস নৈরাজ্যে লিপ্ত কিছু লোক ইমাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে সংসদে প্রস্তাব পাশ বিশ্বকাপে সব হারিয়ে সম্মান বাঁচানোর লড়াইয়ে বাংলাদেশ মঙ্গলবার দুপুরে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তানের দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বেগম খালেদা জিয়া ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ নেতাকর্মীদের মুক্তি ও মহাসমাবেশে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের সড়ক নৌ ও রেলপথ অবরোধ বিএনপির এ কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানিয়েছে দলটি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি জানান সংবাদপত্রের গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স এবং অক্সিজেন সিলিন্ডারবাহী গাড়ি অবরোধের আওতামুক্ত থাকবে বলেন পুলিশ ও সরকার দলীয়রা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও বাসে আগুন দিয়ে বিএনপির ওপর দায় চাপানোর ষড়যন্ত্র করছে অবরোধ কর্মসূচি আছে সেই অবরোধ কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আওয়ামী লীগের মদত পুষ্ট সন্ত্রাসীরা প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সংলগ্ন একটি গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা শুরু করে এমন পরিস্থিতি যেখানে পুলিশ বাহিনী পেশাদারী ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখা দরকার সেখানে পুলিশ নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে মাত্র তৃত্য শক্তি প্রয়োগ করা শুরু করে যেখানে মূল জনসভায় কেউ এই সহিংস ঘটনায় যুক্ত ছিল না সেখানে পুলিশ বাহিনী সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পনা মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পড়ে জনসভায় হামলা শুরু করে পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ সশস্ত্র হামলার নজির বিহীন নাককার্য কর্মসূচি ঘোষণার পর থেকে আওয়ামী লীগের নেতা ও পুলিশের বক্তব্যে প্রতিফলন এই রক্তাক্ত আক্রমণ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনের নামে বিএনপি দৃশ্যমান এমন কিছু অপকর্ম করেছে যা ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলি বর্বর হামলাকেও হার মানায় আঠাশ অক্টোবর যেভাবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বিজয়ী হয়েছে সেভাবে আগামী নির্বাচনে নৌকা বিজয়ী হবে বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা সভায় অংশ নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি আটাই অক্টোবর সমাবেশের নামে একটি পরিস্থিতি তৈরির পরিকল্পনা করেছিল তারা উনত্রিশ অক্টোবর দেশে একটি নতুন সরকারের স্বপ্ন দেখেছিল যে স্বপ্ন তাদের ভেস্তে গেছে এখন বিএনপি নেতাদের আর তাদের বাসায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমাদের নেতা কর্মীদের মধ্যে সারা বাংলাদেশে আমরা যতটা খবর পাচ্ছি দেখছি একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটাই আমাদের বিজয় অপজিশনের ব্যর্থ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্বাচন মুখী এটাই আমাদের বিজয়ের অভিযান আগের অবরোধ কবে শেষ হয়েছে আমরা ঠিক জানি না বিএনপির নেতারা তো সব প্রকুলসার জেলে বাকিরা তো পালিয়ে আসে বুঝেই পাওয়া যাচ্ছে না অবরোধ নেতৃত্ব দিবে ওবায়দুল কাদের আরো বলেন দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে বিএনপির এটাই আসল রূপ বিএনপি নির্বাচনে এলে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের আরো বলেন তারা নির্বাচন চায় না বরং নির্বাচন বানচাল করতে চায় এত নিশংসভাবে রাষ্ট্রের একজন পুলিশকে কর্তব্যরত অবস্থা এত নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে এবং ওই দৃষ্টান্ত দেখুন ওটাই হচ্ছে বিএনপির আসল রূপ 
বিএনপি দৃশ্যমান এমন কিছু অপরাধ আন্দোলনের নামে করেছে যেটা গাজা যে নৃশংসতম সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আটাইশ অক্টোবর বিএনপির হামলা থেকে আওয়ামী লীগের নারী কর্মীরাও রেহাই পাননি বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের ঢাকা আঠাশ অক্টোবর বিএনপির কর্মসূচিকে ঘিরে নৈরাজ্যের ঘটনা বিদেশি কূটনীতিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে সরকার ব্রিফিং শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান নৈরাজ্যের ভিডিও ফুটেজ কূটনীতিকদেরকে দেখানো হয়েছে দেখে স্তব্ধ হয়েছেন বিদেশিরা তবে সংঘাতের বিষয়ে কোনো মন্তব্য ছিল না তাদের মাইনুল শোভনের রিপোর্ট আঠাশ অক্টোবর বিএনপির কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক সংঘাত সংঘর্ষ হয় রাজধানীতে এক পুলিশ সদস্য হত্যার পাশাপাশি হামলা হয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে এসব ঘটনার বিষয়ে অবহিত করতে ঢাকায় নিযুক্ত চল্লিশটিরও বেশি দেশের কূটনীতিক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ডাকা হয় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সোমবার বিকেল চারটার পরপর আসতে থাকেন যুক্তরাষ্ট্র চীন সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা সরকারের পক্ষ থেকে আটাশ অক্টোবর ঘটনার সচিত্র ফুটেজ দেখানো হয় কূটনীতিকদের আধ ঘন্টার বেশি কিছু সময় অবস্থান করেন কূটনীতিকরা পরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নির্বাচন ভণ্ডুল করতেই এ নৈরাজ্য চালিয়েছে বিএনপি আর সেটি বিদেশিদের জানিয়েছে সরকার এই যে দুদিনের আপনার হত্যাযোগ্য আমরা সেই জন্য আজকে রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত কিংবা অন্যান্য এই দূতাবাসের লোকগুলোকে যারা ডিপ্লোম্যাটস তাদের এই সম্পর্কে ব্রিফিং দিয়েছে তাদের বলেছি যে এইখানে দুদিন কি হয়েছে তার একটা তত্ত্ব আমরা দিয়েছি সাব অবজেক্টিভ তত্ত্ব আর সেই সাথে কোনো কোনো বানোয়াট লোক এখানে এসে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অ্যাডভাইজার হিসেবে ওনার বদনাম করার চেষ্টা করেছে সেগুলো আমরা তুলে ধরেছি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক জানান আঠাশে অক্টোবর ঘটনার বিষয়ে বিদেশিরা কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখালেও ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছেন তারা এটা হচ্ছে ওনাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ওনারা কোনো প্রশ্ন করেন নাই তার মানে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি যে আমরা যেই ব্যাখ্যা দিয়েছি সেটা অন্তত পক্ষে পরিষ্কার হয়েছে কম্পাইল করে দেখিয়েছি তাদেরকে এবং তাদের অভিব্যক্তি থেকে এইটুকু বলতে পারি যে তাদের আমরা ব্যস্ত ছিলাম আমাদের ডেলিভারেশনে কিন্তু একদম স্তব্ধ হয়ে গেছেন তারা এখানে কিছু কিছু রাষ্ট্র আগ বাড়িয়ে অতীতে একটা চল করেছে যে তারা বিবৃতি দেবে কিছু হলেই তার মানে এই না যে উইল বি এক্সপেক্টিং সিমিলার বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট ফ্রম আদার কান্ট্রিজ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো কিছু বলাটা নর্মস নয় পরিষ্কারভাবে বলতে চাই মন্ত্রীরা জানান সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে যে সব দল নির্বাচনে অংশ নেবেন সংবিধান মেনেই তাদের নির্বাচনে আসতে হবে মাইনুল শোভন বাংলা ভীষণ ঢাকা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা বন্ধে ইমামদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর সন্তানরা যাতে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসে জড়িয়ে না পড়ে মাদকে আসক্ত না হয় সজাগ থাকার আহ্বান জানান অভিভাবকদের প্রতি রাজধানীতে জাতীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন যুদ্ধের নামে নারী ও শিশু হত্যা বন্ধে বিশ্ব নেতাদের তাগিদ দেন তিনি সৈয়দ আব্দুল মহিতের রিপোর্ট সারা দেশের কয়েক হাজার ইমাম ও ওলামাদের উপস্থিতিতে হয়ে গেল জাতীয় ইমাম সম্মেলন রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিনমৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে সম্মেলনের আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন শুরুতে মসজিদ নববীর ইমাম শায়ক ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল বোয়েজানকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ইমামদের দোয়া চান তিনি এরপর জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম ও বিশ্বজয়ী হাফেজদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পরে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও চর্চায় জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার 
নির্বিঘ্নে হজ পালন মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট জাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন করা হয়েছে ইসলাম সহনশীল ধর্ম বলেও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি ইসলাম শান্তি সম্প্রীতি ও মানবতা ধর্ম ইসলামের যে সম্প্রীতি এবং মানবতা বোধ এটাই আমাদের সবথেকে বড় মূল্যবান সম্পদ আমাদের নবী করিম সাল্লাম আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা তাদের উপর অত্যাচার করা এটাই আমাদের দেশে যত না হয় আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই একবার তৃণমূল পর্যায় থেকে যেন শান্তি থাকে সেই ব্যবস্থা করা প্যালেস্টাইনে নারী শিশু হত্যা বন্ধে বিশ্ববাসীর সহযোগিতা চান শেখ হাসিনা প্যালেস্টাইনি ভাইদের উপরে যে আক্রমণ এবং যেভাবে সেখানে ছোট্ট শিশু নারী হত্যা হচ্ছে আমরা এটা কখনো চাই না আমরা আমাদের ধর্ম আমরা যথাযথভাবে পালন করতে চাই ইতিমধ্যে আমি আমাদের প্যালেস্টাইনের নারী শিশু এবং সেখানকার মানুষের জন্য আমাদের সাধ্য মতো আমরা ঔষধ শুকনো খাবার এবং সেগুলো আমরা পাঠিয়েছি আমরা চাই যে সবাই শান্তিতে বসবাস করুন আমি যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাই আমি বেলজিয়ামে গিয়েছিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান ছিল তাদেরকে আমি অনুরোধ করেছি এই যুদ্ধ থামান এই যুদ্ধ আমরা চাই না আমরা শান্তি চাই বাংলাদেশ আজকে যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেই উন্নয়ন জন্য অব্যাহত থাকে সম্মেলন থেকে ষষ্ঠ পর্যায়ে নির্মিত পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে স্থানীয় মুসল্লিদের সাথে কথা বলেন তিনি সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব পাশ হয়েছে এ সময় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব জুড়ে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধেরও আহ্বান তার সোমবার একশো সাতচল্লিশ বিধিতে এ নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসন কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না অনেকে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে অথচ হাসপাতালে মানুষ হত্যা নিয়ে কিছু বলে না এই ধরনের আগ্রাসনের প্রতিবাদ করা মানুষ হিসেবে কর্তব্য বলে মন্তব্য তার জানান ফিলিস্তিনিদের জন্য ঔষধ ও পণ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার আতায়ে মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন সংসদ সদস্যরা তারা বলেন মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের প্রেসক্রিপশন এখন আর গ্রহণযোগ্য নয় বলেন পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থন না দিলে এত নৃশংস পরিস্থিতি তৈরি হতো না নাইকো দুর্নীতি মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশের দুই সদস্য তবে সাক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করায় এদের একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি চেয়ারপারসনের আইনজীবীরা অপরজনকে জেরা করার জন্য মঙ্গলবার দিন ঠিক করেছে আদালত আহমেদ সরবরের রিপোর্ট বহুল আলোচিত নাইকো মামলায় সাক্ষ্য দিতে শনিবার ঢাকায় আসে কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশের দুই কর্মকর্তা সোমবার কেরানীগঞ্জ কারাগারে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নয়ে তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে নিয়ে যান অ্যাটর্নি জেনারেল ও দুদকের আইনজীবীরা তাদের মধ্যে লয়েড শোয়েব নামের কর্মকর্তার জবানবন্দির পর তাকে জেরা করা হয় অপর কর্মকর্তা কেবিন দুগ্গান জবানবন্দি দিয়েছেন মঙ্গলবার তার জেরা হবে রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় সাক্ষী এবং আইনজীবীদের যথাযথ পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ দেন বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান দু হাজার তিন সালে বেগম খালদা জিয়া যখন সরকারে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন সেই সময় যে জেবিএ করা হয়েছিল সেই জেবিএ করার জন্য তারা আর্থিকভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ক্যানাডিয়ান যে কোম্পানি যেটা নাইকো কানাডিয়ান কোম্পানি তারা এখানে বাংলাদেশে টাকা দিয়েছিল কাসেম শরীফেকে এবং কাসেম শরীফ আরও দুজনকে দিয়েছিলেন একজন সিদ্দিকি একজন শামস এই শামস এবং সিদ্দিকি পরবর্তীতে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে সেলিম ভুইয়ার অ্যাকাউন্টে আসছে ওইখান থেকে আবার গিয়াসুদ্দিন আল মামুনের কাছে গেছে অর্থাৎ এই যারা চেইন নেয়ার মাধ্যমে তারা টাকা পেয়েছে এবং এই দুর্নীতি করে এই যে চুক্তি করেছে সেটা আজকে দুজন বিদেশরা বিদেশি আসে এটা প্রমাণ করে দিলেন তাদের সাক্ষ্য দিয়ে ওনার ক্লিয়ারলি বলছেন এই জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাগ্রিমেন্ট করার আগে তারা চুক্তি করেছেন গ্যাসুদ্দিন আল মাহমুদের যোগাযোগ করেছেন উনি বলছেন তার উনি নিয়ে গেছেন মুশারফ সাহেবের কাছে মুশারফ সাহেবের কাছে টাকা দেওয়া হয়েছে তারপরে সেলিম ভুইয়া এই ওনারা জড়িত হয় সবাই মিলে এই জয়েন্ট টাকাটা নিয়ে তারপর জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাগ্রিমেন্টটা করেছেন বিদেশের থেকে যে টাকাটা আসছে এবং এটা দুর্নীতির মাধ্যমে যে এই জেবিএটা হয়েছে বেগম খালেদা দিয়ে তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সময়ে সেটা কিন্তু আজকে ওনারা পরিষ্কারভাবে কলোরেটের কাছে তুলে ধরলেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা এই দুই পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষ্যের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবেদন দিলেও আদালতটা খারিজ করে দেয় সরকার পক্ষ হয়তো চেষ্টা করেছিল যে এই দুইজন সাক্ষী 
মুখ থেকে বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে কোনো একটি মিথ্যা বক্তব্য আদায় করবে কিন্তু আমরা এই সাক্ষী দুজনকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা পরিষ্কার করে যে আজকে যে সাক্ষ্য দিয়েছে সেই সাক্ষীর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই এই ঘটনার সাথে কোনোভাবে তিনি জড়িত এই রকম কোনোভাবে কোনো রকমের কোনো অভিযোগ বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই সেই কারণে আমরা বেগম খালেদে যাওয়ার পক্ষে আজকে আমরা যারা করতে প্রয়োজন মানে আমরা করি নাই আজকে যে দুইজন সাক্ষী এসছেন এই দুইজন সাক্ষীও কিন্তু তারা বেআইনিভাবে আনা হয়েছে এবং এইটা আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করি বলছি যে আমাদের দেশের আইনে বিদেশ থেকে কোনো সাক্ষীকে আমাদের দেশের আইনে সম্বন্ধে আনার কোনো বিধান নাই এই সাক্ষীরাও বলছে যে তারা তাদের ক্যানেডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা কোনো অথরিটি না নিয়ে এসছেন কোনো কাগজপত্র তাদের সাথে নাই এবং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ তাদেরকে ম্যানেজ করে তাদের পয়সা খরচ করে সরকারের পয়সা খরচ করে তাদেরকে একটা সস্তা বা পাবলিসিটির জন্য তাদেরকে নিয়ে আসছে এবং তারা হয়তো এখানে প্রমোদ ভ্রমণে আসছেন এবং তাদের দুই কথা বলে গেছেন নাইকোর সাথে করা চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের তেরো হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে দুই হাজার সাত সালে বেগম খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক যদিও পরে বেগম খালেদা জিয়া সহ আরও এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়া হয় আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার বাংলাদেশের সামনে পাকিস্তান চ্যালেঞ্জ সব হারিয়ে সম্মান বাঁচানোর পাশাপাশি দু হাজার পঁচিশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আশা বাঁচিয়ে রাখতেও এই ম্যাচে জয় গুরুত্বপূর্ণ টাইগারদের কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটায় অনুশীলনে চোট পেলেও এই ম্যাচে খেলবেন সাকিব কলকাতা থেকে মানিক মাহমুদের রিপোর্ট শেষ চারে খেলার লক্ষ্য নিয়ে আসা বাংলাদেশ বিশ্বকাপে পরাজয়ের হতাশায় ঢুকছে টানা পাঁচ পরাজয় শেষ হয়ে গেছে সেমিফাইনালে খেলার আসা আগের ম্যাচে হেরেছে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দল নেদারল্যান্ডসের কাছে নিজেদের হারিয়ে খুঁজে ফিরছে সাকিব তাসকিনরা ক্রিকেট যদি একটা টিম গেম বা ইন্ডিভিজুয়াল আপনাকে পারফর্ম করতে হয় তারপরে সমষ্টিগত ভাবে আসলে টিমটা পারফর্ম করে তো আমাদের প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালেরই দায়িত্ব আছে যে আমরা কি কিভাবে নিজেদের মোটিভেট করব কিভাবে নিজেদের ফেরাতে পারি এবং সেটা কেবল আমরাই পারি এবং আমাদেরই করতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা কঠিন কিন্তু দেয়ালে পেট থেকে যাওয়া টাইগারদের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই পাকিস্তানের বিপক্ষে কিভাবে ভালো খেলা যায় সেদিকে নজর দলের জানান অধিনায়ক সাকিব চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি একটা লক্ষ্য বাট কত উপরের দিকে শেষ করা যায় সেটা তো একটা লক্ষ্য আমরা যত যেভাবে এক্সপেক্ট করেছিলাম সেভাবে করতে পারিনি বাট এইখান থেকেও যদি আমরা যে কয়টা ম্যাচ আছে ভালোভাবে খেলতে পারি ভালো কিছু রেজাল্ট আমাদের ফরে আসে তাহলেও হয়তো আমরা স্বস্তি নিয়ে ফিরতে পারবো তখন আমরা রিফ্লেক্ট করতে পারবো যে কি কি করলে আরো আরো হয়তো বেটার হতো তো সেই জায়গা থেকে তিনটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আছে কালকে একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ এবং সেভাবে আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করছি ছয় ম্যাচে চার পরে যায় পাকিস্তানের অবস্থা ভালো নয় সেমির দৌড়ে অনেক পিছিয়ে তারা বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় ফেলার আশা দলটির আমাদের পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশাজনক সেমিফাইনালে আসা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি যদিও সবকিছু আমাদের হাতে নেই আমরা শুধু সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে শেষ তিন ম্যাচে জয়ের আশা করতে পারি বিশ্বকাপ পরিসংখ্যানে দুবারের সাক্ষাতে একবার করে জিতেছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বিশ্বকাপ আসছে বিশ্বকাপ যায় উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার তেইশ সাতটি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অগ্রগতি তেমন একটা আশাবঞ্জক নয় এবারে বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা শঙ্কায় পড়েছে বাংলাদেশের বাকি তিন ম্যাচ থেকে যদি পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিলে আটে থাকতে না পারে বাংলাদেশ তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার স্বপ্ন তাদের স্বপ্নই থেকে যাবে মানিক মাহমুদ বাংলাভিশন ইডেন গার্ডেন্স কলকাতা ভারত আরও বেড়েছে পেঁয়াজের ছাঁচ আরতে গুদামে পর্যাপ্ত আমদানি ও মজুত থাকার পরও নানা অজুহাতে কয়েক দিন ধরে কেজিতে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এদিকে মৌসুমের শেষে এসে আলুর দামও বেড়ে গেছে এজন্য ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতেই আমদানির সিদ্ধান্ত বলে জানালেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ রেজাউলের ছবিতে শুভ মাহফুজের রিপোর্ট রাজধানীর কাওরান বাজার দেখে বোঝা যাচ্ছে দেশে পেঁয়াজের কোনো সংকট নেই শনিবার ভারতে রপ্তানি মূল্য বেঁধে দেওয়ার খবরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম দুদিনের ব্যবধানে খুচরা বাজারে দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত অথচ ভারতের ঘোষিত নতুন দামের পেঁয়াজ আসতে সময় লাগবে কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো দিন এর আগেই দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন আড়তদাররা 
ইন্ডিয়ান একশো বিশ টাকা দশ টাকা আর দেশীয় একশো বিশ টাকা এখন বেসিস একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ কয়েকদিন আগে আপনার এক সপ্তাহ আগে ছিল একশো একশো পাঁচ আপনি বোঝেন না ঠিক আছে যে দাম ওই জায়গা বা লিভারে যা কম দাম বেসব নাকি হেগে লস হয়েছে সেটা এখন লাভ করতেছে পেঁয়াজের মতো গেল কয়েক সপ্তাহ থেকে আলুর বাজারও অস্থির মৌসুমের শেষ সময়ে যে আলুর কেজি বিশ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে থাকার কথা তা কিনতে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকার বেশি দামে আলুর দাম কিছু আলু মনে হয় যে ওরা সিন্ডিকেট করছে বুঝছেন ওই ওই স্টোরে বলছে যে আলু নাই এই বিধায় এখন মনে করেন যে আপনার আলু তো অন্ত নাবিস্তের রূপে নয় আস্তে আস্তে ছাড়তে আছে আজকের বাজার ছয় চল্লিশ সাতচল্লিশ টাকা চলতে পাইকারি আর আমরা খুচরা বিক্রি করতে আসছি বাউন্ন টাকা বিক্রি করতে আসছি অন্যান্য নিত্য পণ্যের মতো এ দুটি পণ্যের দাম আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ দেখতেছি বাজার অনেক পেঁয়াজ আছে তারপর এটা কিভাবে এটা বাড়ে এটা আমাদের তো জানার কথা না অল্প পয়সার বেতন তো পারি না আমরা আমাদের উপরে মাল যারা যারা শাসন করতেছে এরা মনে হচ্ছে চক্ষু নেই এরা অন্ধতে আছে এখন আমরা তো সরকারকে দেয় করব সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বাণিজ্য মন্ত্রী বলে বাজারে এটা আছে ঠিক আছে ওটাই ঠিক যে অবস্থা আমরা বাঁচতাম না যে অবস্থা যে পর্যায়ে গেছে আমরা চিন্তা ফেরে গেছি কি করা যায় এদিকে আলুর দাম বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের দায়ী করে আমদানির সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেন কৃষিমন্ত্রী সার্বিক দিক বিবেচনা করে মনে করেছি যে এত দাম দিয়ে মানুষ কিনতে পারছে না যদিও আন্তর্জাতিক বাজারেও দাম কম তবু তারা আলু আনতে চাচ্ছে আমরা এটা সম্মতি দিয়েছি আজকে থেকেই আইপিও ইস্যু করা শুরু হবে অনুমতি দেওয়া হবে তাতে হয়তো দাম কমলে মানুষের কিছুটা স্বস্তির আসবে শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা এবারে খেলার সংবাদ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে চরম হতাশ দর্শকরা এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের সেরা দল নয় মন্তব্য তাদের দল খারাপ খেললেও ক্রিকেট পাগল দর্শকরা ছুটে গিয়েছেন আবেগের টানে কলকাতায় টাইগারদের উৎসাহ দিতে কলকাতা থেকে মানিক মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট দলটা আমাদের তো সেই জন্য মাঠে থেকে অবশ্যই আমরা সেই সাপোর্টটা তাদেরকে দিব খুবই খারাপ খেলতেছে তারপর দর্শক সাপোর্ট দেশের জন্য জিতলো বাংলাদেশ হারলো বাংলাদেশ দলের প্রতি এমন অন্ধ ভক্তদের আবেগের মর্ম সাকিবরা বোঝেন কিনা তা নিয়ে আছে প্রশ্ন নইলে বিশ্বকাপে দলের হতাশাজনক অবস্থার পরও এখনো কেন নানা ভোগান্তি সহ্য করে দেশ থেকে ছুটে আসবেন দর্শকরা আমরা খুবই আশাবাদী যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে এবার জিতবে প্রত্যাশা অনুযায়ী তো বাংলাদেশ টিম অতটা ভালো করতে পারে নাই তো আমরা চাইবো যে নেক্সট যে তিনটা ম্যাচ আছে যে তিনটা ম্যাচ যদি জিতে তাইলে আমাদের একটু ভালো লাগবে আর কি ছোটবেলা থেকে ক্রিকেটটা দেখেই বড় হয়েছি হ্যাঁ এখন দু একটা গেম অত একটা সিরিজ খারাপ গেলে তো আসলে এই খেলা দেখাটা তো বাদ দেওয়া যায় না নেদারল্যান্ড এসে যে খেলাটা খেলছে তাতে আমরা যথেষ্ট হতাশ এবং সামনে এক সময় মনে হলো যে খেলাটা দেখবো না দলের দুর্দশায় বিসিবি কর্তাদের স্বজন প্রীতি অভিজ্ঞ তামিমের প্রতি অবিচার ও সাকিবের দুর্বল নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন দর্শকরা ক্যাপ্টেন্সি পুর খুবই আমার মনে হচ্ছে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তার রিয়া ঠিক নাই কখন কি বলে তার কোনো ঠিক নাই কেউ আসলে পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারতেছে না শেষের দিকে হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ কিছু রান করতেছে কিন্তু এই মানুষটা কত করবে তাদের দাবি বোর্ড টিম ম্যানেজমেন্ট সহ দলে আনতে হবে পরিবর্তন পারফরমেন্সের ব্যাপারে সব নির্বাচকরা দৃষ্টি দেওয়া উচিত চেঞ্জ হওয়া উচিত পুরো টিমে এই টিমে এইভাবে এই টিম ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার জন্য না আসলে বিশ্বকাপে দলের পারফরমেন্সে হতাশ হলেও নতুন দিনের আশায় বুক বেঁধেছেন ক্রিকেট প্রেমীরা ক্রিকেট কাউন্টারে তেমন ভিড় না থাকায় বেশ সহজে বাংলাদেশ পাকিস্তান ম্যাচ টিকিট কিনতে পেরেছেন তারা বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল খুব একটা ভালো খেলছে না তার পারফরমেন্স তলানি দিকে তারপরও দেশ থেকে অনেক ভক্ত সমর্থক সাকিবদের উৎসাহ দিতে ছুটে এসেছেন কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশ পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে দর্শকদের প্রত্যাশা সাকিবরা ঘুরে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে প্রত্যাশিত জয় ভরে দিতে পারবে মানিক মাহমুদ বাংলাদেশ কলকাতা ভারত সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে বিএনপির তিন দিনের অবরোধ মঙ্গলবার থেকে হামলা আগুন দিয়ে দায় চাপানোর চেষ্টার অভিযোগ নেতাদের ধুলাই মিশে গেছে বিএনপির ক্ষমতার স্বপ্ন মন্তব্য বাইদুল কাদের আঠাশে অক্টোবর প্রসঙ্গে বিদেশি কূটনীতিকদেরকে সরকারের ব্রিফ বিএনপির তাণ্ডবের ফুটেজ দেখে তারা স্তব্ধ দাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
শান্তি ধর্ম ইসলামের ক্ষতি করছে সন্ত্রাসী রাজ্যে লিপ্ত কিছু লোক ইমাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে সংসদে প্রস্তাব পাস বিশ্বকাপে সব হারিয়ে সম্মান বাঁচানোর লড়াইয়ে বাংলাদেশ মঙ্গলবার দুপুরে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তানের এ ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট টিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ